几岁了，师妹还会被呛到。师傅，怎么好像没钱了？上次给乞丐送干粮，钱都用光了，一打没有啊？不是师傅你说的吗？做人要饮水思源。若不是那些乞丐告诉我们山贼的出处，又怎么进刺史府？既然在刺史府有吃有住，那还要钱干嘛？师傅，这可是你的原话呀！我数到三，咱们一起跑。两位客官，吃的如何？啊？两碗面，一共十文钱。哎，没没没没没，还没吃完呢，一一会儿结账。不好意思啊，店家。我们二人出门匆忙，忘记带荷包了。不如这样吧，我让我弟弟回家去取，我在这候着。哎，好嘞，我这就弄钱去。哎哎哎，你别跑啊！哎，好啊，先跑一个，寻戏再跑一个。哼，你们这种伎俩，我见的多了。走，给我见官去。不是，店家，店家，你听我说，我弟弟去取钱，马上就可以回来的。我怎么知道你说的是真的假的？走，店家，你一共多少钱？我给你。怎么是你啊？十文，多出来的就算这位小郎君赏你的。哎呦，哎，多谢郎君，多谢郎君。哎，方才多有得罪啊。哎呀，都散了吧，散了吧啊啊！阿春，又见面了，十四郎谁啊？我告诉过你不要来说中，你倒好，一句也没听进去。那你呢？你不也来了？对了，你的伤怎么样了？你还知道他受伤的事？伤是我包扎的，我自然知道。原来你就是那个兽医啊！这伤本来不包就好了，你这一包，已经无碍了。十四郎不必理会。他这。没事的便好。对了，朔州素整边貌，像你这种奸商，怎么做生意都会赔的。十四郎，准备在朔州待多久？算了，我们还是不要打听对方的事了师傅，你逃出来了，卖货的，这又是谁啊？阿豆，阿准他帮我们结的饭钱。我们二人就要出城，十四郎可否愿意送我们一程？当然。终须一别，我就不再送了，阿准。祝你生意兴隆，十四郎。和上次一样，你若是没有非要留在朔州城不可的理由，还是早些离开吧。离开，我能去哪儿啊？你有没有想过去草原？草原，我人生地不熟的，还是别了吧。你认识我？多谢。不过还是算了。二，撤，撤，撤，撤，撤。十四郎，我还有些手下留在北边，我要回去照看他们。你还是尽快离朔州城越远越好。告辞。保重。师傅，我们现在该怎么办？回城。土咖社竟然想趁着你不在独揽头功，我们真的什么都不用做吗？你要是想看土咖社狼狈的样子，就留下来。
，我对丧家犬没有兴趣。你就这么认定他必败无疑啊？土喀舍这个蠢货，更何况他还在。他。山口城防重地，快举风击鼓！阿什勒军打过来了，你们快让开！若是误了失警时机，你们担待得起吗？不行，李主屋，让他上来吧。是。是李主屋，你怎么跑到这儿来了？此时，阿什勒部大军攻过来了，快击鼓！还不急，不着急。刺史的意思是，现在还不击鼓示警。现在还不急，让他们再靠近一些。也无妨。刺史，你可想清楚了？一旦阿什勒不攻进城，于朔州可是灭顶之灾，于整个大唐亦是头悬利下。住手！既然对主公动手，好了，旭峰，他也只是一时情急而已。现在敌情紧急，我根本没有时间跟你详细解释。来人呐，快！把他俩给我押回府里，好生看管。公孙豪，走！你不会用兵，你放开我！公孙豪。不得煽动！你们就那么信他的话？如果他的决定是错误的呢？刺史自有安排。我看这公孙恒根本就是浪得虚名，真不知道他用什么方法骗得这全城军民竟然如此全心全意拥护他。你刚才听到那战鼓声了吗？隔了那么久才示警。此战，他是唯一。阿斗，你说，咱们这朔州城是不是来错了？一个连最基本的兵法都不懂的人，我竟然还寄希望于请他起兵相助。就是，连我都知道文寇市井要及时，他作为朔州刺史竟然不懂，就怕他是故意的。如果他敢将朔州城拱手让给阿什勒部，我一定不会放过他。我也不会放过他。刺史，李主播，为何不击鼓示警？阿什勒起兵突袭强攻，我军应对不及，状况自然是会惨烈。你说，到底伤亡有多少？一万？两万？还是更多？李主簿，我们既然不懂兵法，为何不听劝？为何要一意孤行？你们是不是故意的？你们，你们将这全城百姓的性命都置于何地？李主簿，此战大捷，我们打胜了。胜了？如何胜了？是啊，刺史。你快跟我们说说，怎么就上了？二位稍安勿躁，且听我细细道来。主公之所以迟迟不肯击鼓示警，是另有用意的。当时城楼内外暗藏了三千名弓弩手，阿什勒骑兵策马奔袭，很快就进入了我们建设的射程范围之内。主公一下令，万箭齐发，阿什勒的骑兵来不及调转，立刻就慌了阵脚。此时，主公再下令，传令下去。开城门，出军马。我方的将士列阵，向敌军攻去。是燕月阵。李主簿懂兵法，从前学过一二。来，坐下来。那你就来说说，若是让你来领兵布阵，接下来该当如何？接下来要偃月换长蛇，蛇身横状，首尾至，脚
。然后呢？然后呢？徐侍卫，你继续说。然后，经过这连番的重创，阿什勒部的骑兵其实早已溃不成军，但那首领土喀舍却偏不认输，还妄图再度向我们进攻。挑战鼓，点狼烟。就在此时，我方的伏兵在城楼对面的东北角和西北角激起战鼓，燃起狼烟。士兵喊杀声不绝于耳，那土喀舍怕被四面围困，当即就下放，调转马头，狼狈撤逃。刺史还真是厉害，可是这西北、东北角都各设有伏兵，为何刺史不悄声行军，攻其不备？为何还要闹出这么大的动静？难道刺史是？是什么？虚张声势，<笑>李主簿果然是少年英才，我的计策都被你看穿了。你说的没错，伏兵只不过是两千人呢。刺史真是用兵如神。怎么，不再说我是不善用兵，一意孤行了？是十四郎无知。十四郎自持学过一二兵法，竟对刺史口出狂言。十四郎无地自容。好了，这种小事我是不会放在心上的。不过十四郎冒着生命危险登城报信，这份对朔州百姓的心意，我感受到了。在这里，我要带全城的百姓。道一声谢，刺史，刺史容人知谅，十四郎感佩。经此一战，十四郎终于明白，刺史为何百战不败，还有这朔州城的铜墙铁壁，和百姓的安居乐业是如何得来的。如若刺史不嫌弃，我想，我想，你想与我们一起？共同御敌，镇守朔州城。十四郎，愿为刺史分担。十四郎少年英才，有识得兵法，我真的是很欣慰啊！起来。阿斗也愿意跟刺史学习兵法。<笑>好，你也镇守朔州城。起来